राधे राधे जी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत है आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में वैशाख माह भगवान श्री हरि विष्णु जी का अति प्रिय माह है और इसी वैशाख मास की पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़े तो यह अद्भुत संयोग बन रहा है क्योंकि गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु जी का अति प्रिय वार है आज ही गुरुवार पूर्णिमा का अद्भुत संयोग बन रहा है इसलिए आज के दिन हम आपके लिए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका श्रवण करने का महत्व पूर्णिमा के दिन उसमें भी वैशाख पूर्णिमा के दिन और उसमें भी गुरुवार पूर्णिमा के दिन सुनने का महत्व अत्यधिक होता है तो आइए श्रवण करें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पहला अध्याय एक समय की बात है न शरण्य तीर्थ में शौनिक आदि अट्ठासी हजार ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते है सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले हे वैष्णवो में पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था श्री हरि बोले हे नारद स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल घी दूध और गेहूं का आटा सवाया ले भगवान को भोग लगाए ब्राह्मणों के सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए उसके बाद स्वयं भोजन करें। यहाँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण होता है अब दूसरा अध्याय सूत जी बोले हे ऋषियों जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास गए दीन ब्राह्मण बोला हे भगवान यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो बताइए वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं इसलिए तुम उनका पूजन करो ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि इस व्रत को जरूर करूंगा वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया तो उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन भी मिला जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सम्पन्न किया भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ आया प्यास से दुखी वह लकड़हारा पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है बूढ़ा प्रसन्नता के साथ अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा भी धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया यहाँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है अब तीसरा अध्याय पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था एक दिन बद्रशिला नदी के तट पर राजा रानी दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया और पूछने लगा आप ये क्या कर रहे हैं तो राजा बोले हे साधु पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ राजा से व्रत का सारा विधान सुन साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा की जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा एक दिन उनके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा 
साधु बोला कि इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा एक दिन एक सुयोग्य लड़के से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया साधु बनिया जमाए को लेकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा एक दिन एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाए के साथ ठहरा हुआ था राजा के सिपाहियों ने ससुर जमाए दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारवास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन दिया गया वहां साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए एक दिन कलावती किसी के घर गई तो वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा कलावती ने अपनी माता से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में कहा तब लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा हे राजन तुम उन दोनों वैश्यो को छोड़ दो प्रातः काल राजा ने बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए यहाँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय समाप्त होता है अब चौथा अध्याय वैश्य अपनी नगर की ओर चल दिए उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा हे साधु तेरी नाव में क्या है तो वह अभिवानी वनिक हंसता हुआ बोला हे दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा मूर्छा खोलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं। यह दंडी का शाप है इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए वह दंडी के पास पहुंचकर क्षमा मांगा दंडी भगवान बोले हे वनिक पुत्र मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से विमुख हुआ साधु बोला हे भगवान आप प्रसन्न हो अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा ससुर जमाए जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी फिर वही अपने अन्य साधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी ही प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया आकाशवाणी हुई हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है यहाँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय समाप्त होता है अब पांचवा और अंतिम अध्याय तुंग ध्वज नाम का एक राजा था एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया ग्वालो ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़ वह अपने नगर को चला गया जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया वह दोबारा ग्वालो के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया सूत जी बोले जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनो वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए साधु नाम के वैश्य ने 
मोर ध्वज बनकर मोक्ष प्राप्त किया महाराज तुंग ध्वज स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया यहाँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पांचवा अध्याय समाप्त होता है श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री सत्यनारायण भगवान की जय